tena kwenye dondoo na mimi Je, tunafahamu kiundani zaidi? Mnyama ni kitu fani kizuri sana. Yeah. Kutenda udhalimu, kutenda fedhuri ndio unyama. Je, ni wapi na wakati gani sahihi unayetumia maneno haya? La haula la kwata. Wengi hatuyafahamu maneno haya. Kigogo kwa kwa, kwa mtaani. Ah, unajua wako ni kabosi aka mtaani hapo. Eh. Ni chawa mdogo. Eh. Una chawa mkubwa. Eh, chawa mkubwa kidogo. Kwani chawa ni nini? Chawa ni kiongozi maarufu sana. Kwa hiyo hii kawa ndo kioyozi. Hii ndo kioyozi chetu hichi. Ungana na Queen la Diva katika kamusi ya mtaa, atakupitisha mtaa kwa mtaa kukuletea maneno yenye maana dhahiri ya lugha ya Kiswahili. Tanzania nazungumza Kiswahili. I grow up from somewhere else. Wapi wewe? Kamusi ya mtaa. ya ndani na nje ya nchi. Kila siku pika kwa kujiamini. Ni msusi wa leo. Kuni hapa Star TV Mwana mke shuja Ni nani Unafahamo changamoto zake Vipi kusu mafanikio Yapo mengi utayasikia Na kuyatazama Usikose kuangalia kipindi hiki kupitia hapa hapa Star TV pekee. Asante sana na shukrani sana usiku wa leo. Karibu sana katika The Big Agenda. Mimi naitwa Mtozi Alois Nyanda. Karibu sana katika siasa, uhuru na maendeleo. Tuko hapa kujadiliana takribani saa moja litakalotoa fursa ya migongano ya mawazo, fikra na kuangalia namna gani matatizo ya wananchi yanaweza kutatuliwa katika taifa letu la Tanzania. Karibu sana katika the big agenda kwa niaba timu mzima Emmanuel Makuliga yuko hapa kuhakikisha basi kazi inakwenda kama ilivyopangwa niko na mbunge wa Tarime vijijini amepata kushika nafasi ya unaibu waziri katika serikali ya wamu ya tano na ya sita mwanzoni kabla ya mabadiliko madogo katika baraza lile ambalo lilimuondoa katika nafasi yake ya kuwa naibu waziri. Kumbuka mara mwisho katika nafasi ile alikuwa anashughulika na uh, ziara za kushtukiza katika stand za mabasi hapa Mwanza Mbeya kule uh, akaenda akasukuma watu ndani kule kutokana na uzembe na masihara ambayo alikuwa anafanya katika kusimamia miradi ya serikali lakini sio haba. Bado ni mbunge amewahi kuwa mbunge wa ukonga e, na sasa akaenda tarime vijijini kutoka tarime vijijini e, siju ataenda wapi 20 25 au ndio atastiki pale pale nitamuuliza leo japo kuwa nitakuwa ni mapema sana 
ile mtamchomekea amewahi kuwa mbunge wa amewahi kuwa mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema na sasa ni CCM nitamuuliza kwa nini hilo nimelitambulisha e, nitataka kumuuliza maoni yake kwa ujumla kuhusiana na wapinzani wao karibu sana mheshimiwa mwita wa Itara karibu sana nimefarijika <coughs> sana kuja na hapo usiku wa leo na sana sana bali ya tarime ya tarime kwema mm. tunaendelea vizuri mhm yeah. mko sasa Salamu. Mimi bana ni nitaka ku mtu mmoja nilikuwa namuuliza bana. Unajua tangu ametoka unaibu waziri. Sikuwa yeye sijawahi kupata fursa ya kufanya naye interview. Sasa anakuja kama mbunge. Eh nadhani mimi ni miongoni mwa watu waliofanikiwa ama walio bahatika sana kufanya interview na wewe. Ukiwa cha demo mbunge, ulivyohamia CCM, wakati unapiga jalamba jalamba, ulivyoenda tarime vijijini na sasa umekuja ukiwa mbunge wa tarime vijijini watu wengi wanauliza nitaka ni swali niliuliza hivi kumbe hivi kumbe nyinyi au wewe kumbe ni wale miongoni mwa watu mlikuwa mnautaka urais na haukuniambia na au ilikuwa ni siri kubwa sana kwa sababu rais anasema yale magenge yale ambayo yalikuwa yanasumbua pale na yanataka kubadilisha mwelekeo baraza lilivyokuja kubadilishwa haumo watu wakasema eh waitara naye anataka urais bana <laughs> karibu sana bana ili kwani watu wa ndani kwamba mlioachwa kweli ndio mlikuwa mnasumbua mnataka taka urais wa nchi hii na kwanza nakushukuru kwa nafasi eh, but mbaya leo na mafua kwa sauti imepotea mm Eh, lakini ni shukuru kwa fursa hii. Mm. <laughs> eh, na usipoteze poteze muda twende kwenye hoja zile ambazo mli mlijadili wiki iliyopita au mwezi uliopita. Takuja hapo, hapo nitakuja. Lakini lakini hiyo ni hoja ambayo ilizungumzwa. Mm. Mimi nachojua ni kwamba mm. uh, nafasi mwenye mamlaka na kuwa na uwezo nao. Mm. Kwa hata kama kutakuwa na kauli yoyote ile lakini rais anaweza kumweka mtu anaweza kumtoa kadi na bwana nafaa. Mm. E, sasa na kuombea rais mimi sidani wala na watoto ambao waliondolewa mm. wala sikumbuki kwanza hukua watu wangu karibu mm. e, hatuwe kufanya nao siasa akitila mkumbo ukiacha kitu mkumbo bado tulikuwa na chama tu tunaliacha tunafanya harakati kidogo lakini hatuko kuzungumza habari ya rais mm. kwa sababu kushiriki chochote mm. kile nilichofanya tu nikomba mimi nilipata fursa ya kuwa naibu waziri wa watamisemi mm. e, wakati nilikuwa mbunge wa kongo baada ya kuingia sisem kwa mm. umesekara wa matano mm na mheshimiwa rais ambaye alikuwa makamu wa rais tulikuwa naye kwa hiyo serikali mm. eh, baada ya mheshimiwa hayati magufuli kufariki dunia alifanya mabadiliko baada ya kuwa rais nikakaliteua yeye mwenyewe mheshimiwa rais mama Samia nikao naibu waziri wa muungano wa mazingira ndio uh, uh, hayati wakati ule kwa maana yake tulikuwa naye pia kwenye ofisi kwa sababu ofisi ya makamu wa rais mazingira na muungano ni waziri ambaye yupo kwenye ofisi ya makamu wa rais kwa mimi nilikuwa naibu waziri tumehudumu pamoja yeye akiwa bosi kama makamu wa rais eh, na mheshimiwa umi mwalimu akiwa waziri wa nchi ofisi makamu wa rais na mimi nikiwa naibu waziri na tumefanya ziara mara kadhaa na yeye tabora na kumbuka na maneno mengine na ametoa shukrani mbalimbali eh, baada ya mheshimiwa hayati kufariki eh, mheshimiwa makamu wa rais amekuwa rais wa nchi eh, na yeye mwenyewe akaniteua pia kunitoa eh, ofisi ya makamu wa rais muungano mazingira akaniweka naibu waziri ujenzi na uchukuzi kwa hiyo nilifanya kazi kwa kadri ambavyo niliweza kufanya na hivyo mpendeza pia akafanya mabadiliko kwa lugha yote ambayo itakuja wala haina maana hoja ni kwamba mwenye mamlaka ameamua kufanya mabadiliko kadri ambayo unaona inafaa mm. na siku nyingine kimpendeza akataka nitumie mimi portali pia wakati wote kufanya hiyo kazi mm. lakini kuanza kujadili kwamba nienda karudi wala sio hoja mm. e, huenda kabla wenzangu kwa sababu ni wanasiasa wana matamanio ya kisiasa hiyo ngumu wala hiyo haikuwa ajenda mimi nilipewa nafasi nikahudumu kwa wakati wangu kwa kadri nilivyoweza na ilipotolewa nafasi kwa watu wengine bado tutaendelea kushirikiana kwa sababu mambo haya pia eh, eh, wanasema wataalamu kwamba uongozi ni kama kocha kwa zima na hasa nafasi ambayo unateuliwa kwa aliyekuteua wakati anateua hakuniambia kwa nini ananiteua na wakati ya kutoniteua pia hauwezi kukwambia kwa nadhani mimi mali zangu ni hayo kwa ufupi katika mm. katika swala hiyo. Eh, na hiyo zikuwa agenda kubwa hapa. Yeah, okay. Sasa mimi sana, sana. Mini nataka kusikia pia hilo yeah. nilitaka nikuulize maana kama unataka urais bana tunaambiana bana unaweza kuona mambo yani mazito bana. Kwa hiyo nakushukuru sana nataka ni nisikie hilo. Um, kwanza nitajikita sana leo jimboni. 
kwa karibu asilimia themanini ya mjadala wangu tajikita hapo na hizi asilimia zinazosalia ni tajikita kidogo kitaifa e, nimeona mkoa umevunja CDC na kabla sijaja kwenye mambo ya ngombe nianzie hapo kwanza kunja CDC na inasemekana kwamba umetofautiana hadharani na umetofautiana katika vikao na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa hatua ambazo we unadaiwa kwamba unaona kama iko dhuruma ama iko haki na vunjwa ama sheria inavunjwa na mkuu wa mkoa wa Mara kwa kuvunja CDC ambao ni mali halali ama ni fedha halali ama ni, 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 ni institution halali ambayo ipo kwa mujibu wa taratibu ambazo mmekubaliana. Hebu niambie ukweli. Naambiwa uliita press ukazungumza naambiwa kwenye vikao umetofautiana na haukubaliani na zile fedha kutolewa pale na kuzungushwa mkoa mzima. Nataka kujua kutoka kwako mheshimiwa mbunge kwanza ukweli ukoje na mtazamo wako ukoje katika hilo lina ukweli kiasi gani karibu sana mheshimiwa <coughs> ni kweli kwamba mm. eh kumekuwa na mjadala huo mm. na mimi nimeshiriki fule mm. so mimi ni mbunge wa tarimi vijijini mm. e, na eneo ambalo natajwa nilipo kwa jamii mashauri yangu ambayo mimi ni mbunge wa tarimi vijijini tarimi mm. vijijini kwa maana mgodi wa nyamongo mm. ambao una unahusika kwenye kata tano lakini pia unahusisha na na vijiji kumna moja kati ya vijiji 88 vijiji mm. mbara tarime vijijini sasa tofauti yangu wala ni, ni kama ntiki tu mm. na panda zungumza tu kweli kwamba sitaji kuzungumza mambo ya uongo uongo mlifanya mjadala juzi hapa mm. nikausikiliza mm. e, na kuona kwenye mitandao nadhani pia vipindi hivi tukifanya kwa sababu watu wengi wanasikia wanasikiliza mm. e, na sisi viongozi ni vizuri tukao kweli mm. e, mimi ni chuo tofautiana kwanza hii CDC mm kumbe mimi nilikuwa ni kitu kidogo sana mm -hmm. tofauti na mambo ilikuwa magnified ikawa jambo kubwa sana mm -hmm. wala si vilivyo mm -hmm. CDC ni chombo kilichoundwa mm -hmm. kwa MOU kati ya halmashauri na mgodi wa North Marbariki mm -hmm. na kazi yao ni kuibua miradi ya jamii ambayo inazunguka mgodi wa Bariki North Mara mm -hmm. na miradi ilishaibuliwa <coughs> na wale wenyeji wa zao wale ambao ni waathirika wakubwa mm -hmm miradi hiyo inapelekwa kwa wataalamu. Mm. Yaani wananchi wanasema sisi kwenye kijiji sisi kipamba ni chetu ni maji. Labda ni shule. Otevu wanaibua miradi. Yaani hiyo ndio kwa online ni kuibua miradi. Wakisha ibua miradi sasa wataalamu wa mashauri ndio wanaweza kusema hivi ili uchimbe kisima upate maji ni shilingi ngapi? Hiyo kazi inafanyika. Wakisha maliza wanakuja kwenye mashauri kwa maana kamati ya fedha ambayo sasa kuna wataalamu na 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 madiwani baada ya kamati ya fedha hiyo ajenda inaenda sasa kwenye baraza la madiwani wakisha pitisha lazima kuwa na mawasiliano ya karibu kati ya mgodi na halmashauri baada ya kumaliza taarifa hiyo itaenda kwa mkuu wa mkoa kwa maana katibu tawala katibu tawala ndio mtendaji mkuu wa mkoa na lazima apeleke taarifa kwa mkuu wa mkoa itoka hapo itaenda temisemi ofisiali temisemi taarifa hiyo hiyo taarifa hiyo kama kuna hoja maana katibu tawala atawasili na mkurugenzi wa mashauri kama kuna jambo litakaa sawa watana mtapitia wanasheria wapo wahandisi wapo wao wa maji barabara vyote vile wakisha maliza maana kwa vitu vile katibu mkuu atamisemi naye ana fursa ya kuwasiliana na katibu tawala mkoa kama kuna kitu akijakaa sawa wakisha ridhia taarifa ile ndio inachukuliwa inaenda wizara ya fedha wizara ya fedha na tamisemi ndo na approve fedha sasa taarifa inaenda kwa jamii mashauri actually hapa anatangaza tender so kama alivyokuwa anazunguka hapa hicho kwamba mgodi anatangaza tender hapana Ta anatangaza tender ni mkurugenzi wa jamii mashauri kutangaza bq kwa watalamu wake anatangaza tender tender pro, ile, ile committee inakaa inapitia ina verify wake offer kazi mkurugenzi na watalamu wake ndo wanapitia ile miradi kama mrezi certificate anadai kiasi gani mkurugenzi anamwandikia general manager wa mgodi mgodi aweze kulipa fedha kama mkurugenzi hajaandika na kwa approve vielelezo kwa maana viambata vile lakini pia na mtaalamu kama ni mradi wa maji lazima manager ruhusa ahusike kama ni barabara 
ni tarudi kwa level ya, ya, ya vijili kwa hiyo wataalamu wanahusika naomba tukumbe sasa shida hapo ilichofanyika ni kwamba kabla ya kujiendelea kwenye hicho ni sita, sita ingilia kabisa mm. sita ingilia kabisa nitataka umalize lakini nisiache au magepo eh ambao umeshafafanua nani ni mlipaji wa mwisho baada ya mzunguko wote huu ngodi ngodi yeah. okay mkuu wa mkoa anasema watu wamejenga kitu cha milioni ya 40 au yeah. sio manake anaona harufu ya ufisadi ni kati ya nani sasa ni mtendaji yeah. yeah, 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 ni, ni, ni mgodi ndio na, na hapo, nani mwizi hapo, na hapo mimi, sabu, na nataka kujua nani mwizi hapo ndio tunatofauti tunatofauti na wenyekao kwanza mm. itakao tuelewa kwamba mm. huu ndio mlolongo mzima mm-hmm. kwa wale wenye vitu vijiji kuambia kwamba wanasimamia fedha imeshana kwa wao wenyewe sio kweli lakini si vijiji vyote 10 na ngapi vile 11 moja vyote kabla hapo walikuwa wanafanya hivyo 11 mm-hmm. moja wana hivyo mradi wilaya yuko ndani si ndio kwenda usika yuko ndani mkurugenzi ana usika watendaji wote CMT CMT wote wana usika pale kwa hiyo sasa mimi kujikao kile cha mkoa mkoa mimi nilienda huyu mwenye kitu CDC alikuepo mkurugenzi wa mashirika alikuepo Mwenye kitu ni mashauri alikuepo. Mm-hmm. Mbunge wa Jimbo nilikuepo. Mm-hmm. Na wakurugenzi wa mashauri mkoa mm-hmm. na wakuu wilaya. Shida yangu kwa hivi. Mm-hmm. Unasema CDC kuna wizi. Mm-hmm. Unasema mimi ndio ni mashauri. Mimi najua sio kweli. Unasema kuna fedha zimetengwa mm-hmm. nyingi kinyume na makubaliano au na utaratibu. Mm-hmm. Mgodi umeripa kinyume na taratibu. Mm-hmm. Nikauliza kwenye kao kile. Mbona hapa mbunge mimi nipo? Ndipo sema nitoe hoja. Nilimu nafasi ya kuzungumza. Ndio nchini yazia pale. Kwamba hichi kinachozungumza sio sawa sawa. Lakini nimeomba nizungumze, nimenyima nafasi. Kwaje kwa hicho. Mwenye kitu nimeshauri yupo, hakupewa nafasi. Mkurugenzi yupo, hakupewa nafasi. Huyu mwenye kitu CDC yupo, hakupewa nafasi. Jeneral Mwenye Mgodi yupo, hakupewa nafasi. Nikaona hapa kuna shida. Ndio maana Mm. Nilipomba nafasi ya kuzungumza mm. kwa kile ambacho nakielewa ambacho ndio kweli. Samani mheshimiwa. Kile kikao ni kilikuwa ni kikao cha siri au kilikuwa ni kikao cha wazi. Acha wazi ni wewe kuna ondisha baba habari. Tuendelee. Acha wazi. Sasa nitaka kupima kama ilikuwa ni cha siri cha ndani. Kwa cha siri nilitaka kwa cha. Yaani mkoa mzima ulikuwa pale. Okay hata mimi nilikuwa mwanza nilijua. Kwa hiyo nataka kujua labda kilivuja kama nilikuwa sala la kupima hakuna tatizo. Na mimi nimekasema Hakuna sababu ya mimi kuvutana na mkoa mkoa. Mm-hmm. Lakini kwa sababu wote ni viongozi, mm-hmm. kwanza kitendo cha kunyima nafasi ya kuzungumza. Mm-hmm. Nikao na mimi nimedharaulika. Mm-hmm. Ukimdharau okay, mbunge, umedharauli umpikia kura, shida kaanzia pale. Ndio maana nikaona mambo mengi nikisoma mm-hmm. na documents zipo na miutasari na utaratibu mm-hmm. na baraza. Mm-hmm. Ukisoma kanuni, ukasema sheria, nikao na sio sasa. Kwa hiyo nasema ikaitisha press kugweri katoa ufafanuzi. Mm-hmm wani nikizungumzwa mkoani mm-hmm. na ukweli ni upi mm-hmm. kwa tarehe kaonekana kuna gap kati ya mbunge na mkoa mkoa mm-hmm. na kweli kuna tofauti kubwa hapa mm-hmm. ya vitu tutafauti mimi nilichopinga mimi tofauti yako na mkuu wa mkoa ni 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 nini ni ukweli kwamba kuna mmoja hasemi ukweli ama inakuwaje utofauti wenu ni katika, katika hilo ni unakuliko kuliko kuli, mambo mengi nimesema mm-hmm. ile process nzima hata hiyo CDC mm-hmm. wale wenye vitu hawakujiunda kwa nini mkuu mkoa na mamlaka ya kuvunja CDC kuna kuna mambo ya mkuu mkoa mm-hmm. si ana mambo kama mamlaka kwenye mashauri mm-hmm. sisi tuliomba mpaka zile MOU mm-hmm. ili uundwaje hiyo kwa sababu sheria inasema kutakuwa na regulations. Mm, sawa. Sawa. Unaulize. Kwa wao wao walifuata process. Pamoja na kupitia vyote. Sikiliza kwanza. Mkuu wa mkoa ana sora hapa sio kuvunja au ana kwa. Sora ni kwamba tujue kama kuna vitu violence kama kuna Sikiliza. Mkuu wa mkoa kama kavunja sasa hote hote pale ilikuwa ni kwamba je, ni kweli kwamba wenye viti ndio wanapanga fedha ni mashauri? Jibu ni hapana. Je, ile CDC ijiunda? Jibu ni hapana. Sora tatu. Je, wapo kwenye kanuni? Jibu ni ndio. Kwa huo pia kawa watu hawakuelezwa vizuri. Okay. Na wajangu hapa ikawa ni kwamba mm, mm. mkoa anaweza akatazama hiyo CDC ilivyokuwa mm. nafanya kazi akao na mtazamo wako tofauti. Mm-hmm. Utaratibu mm. wa jambo ambalo limepitishwa kwenye baraza la madiwani. Mm. Kwenye kanuni. Sema mkoa mkoa au mkoa wilaya hata badilisha wala kubadilisha isipokuwa waziri mwenye dhamana. Lakini nikikusikiliza process hii jinsi ilivyo but zuri ile mimi nilisoma vizuri sana. Yeah. Na ndio maana na, na uelewa nao kutosha kwenye hilo. 
Eh, ukisoma process hiyo pamoja na CDC yote pamoja na kwamba mkuu wa wilaya yumo pamoja na kwamba mkuu mkoa ana sehemu ana maeneo anaweza kuingia yeah. au sio yeah. lakini wizara wizara tamisemi na wizara ya fedha ni watu ambao hautatekelezwa mradi wowote bila wao kufahamu na bila kuprove wao inakuwaje ndio maana mtafuta mwizi inakuwaje wizara ikaprove vyote vyote hivyo wizara ikakubali hicho kitu kifanyike alafu watu nyinyi huko chini mkapiga huo mzigo sasa mimi na, nataka mm. nisemwe tu kwamba mm. kulikuwa na shida mm. kati ya nani ambayo mm. kati ya mashauri na mkuu mkuu kuna mtu alifanya violence ya, ya na, na, na kwa sababu hicho niko wazi mm. kwamba ana side fedha kwa upande wa serikali ni mkurugenzi wa mashauri mm-hmm. na yeye alipa ni mgodi mm-hmm. kwa hiyo nitarajia mm-hmm mtu wa kwanza kumfunga paka kengere mm. ni kumtafuta mkurugenzi wa mashauri okay. aeleze kwamba mm. fedha zimelipwa mradi fulani mm. kwa sababu mwandishi wa mashauri anasimamiwa na mkurugenzi mm. kama unajenga hospitali DMO yupo chini ya mkurugenzi mm. kama ni ruas wote wale mtani mkuu wa mashauri mm. ni mkurugenzi mm. kwa watu wapo mm-hmm. watu wao wangehojiwa sasa mm. wangetuambia unadhani ni kwa nini walinyimwa nafasi kwenye kikao cha kuhojiwa mimi baada ya kuona kwamba tumetufuatana mkoa mkoa mm. ambaye mimi pia e, tunaheshimiana tunafahamiana sawa so, tukuanzie hapa kazi tunafahamiana akiwa mkoa mkoa Iringa nilikuwa naibu waziri tumesema kwa hizi shughuli zote za mashauri nimezisoma sana mimi nilienda mbali zaidi nimesoma homboro chuo cha serikali za mitaa nimeenda mbali zaidi nimesoma sheria ya serikali za mitaa ndio na kabisha kwa act na nimesoma mm. kwa hiyo nimekuwa kiongozi pale tangu 2008 mpaka 2020 si hapa nimekagua hii mikoa orma siote kwa hiyo nafahamu sasa nilipona kwamba tutaendelea kukumbana pasipo na sababu na miradi inakwama mimi kabili niende kwa waziri mwenye dhamana kwa hiyo tulimwomba mheshimiwa Pashungwa eh kwa kibali cha rais wa Masamia alikuja Talime tarehe sita akapokelewa na mkuu mkoa akakagua baadhi ya miradi ambayo tulisema kwamba fedha zitakuwa zimeliwa. Ye nguru wametumia fedha zaidi ya milioni 72 mm-hmm. baada ya milioni 500. Mm-hmm. Lakini tukaenda pale e, kitu cha afya ya mwaka ambako mlizungumza mm-hmm. hapa kuna mtu alifariki na kweli mama mmoja alikufa. Tukuulize hilo swali baadaye kidogo. Yeye na mtoto wake Mheshimiwa Waziri akaenda pale mm-hmm. na tukao wametumia zaidi ya shilingi bilioni 1.4 majengo yote manana yajakamilika mm. na tukamwambia waziri hizi ni sample iko miradi mingi sana ambayo yuko kweli imevurugwa na na kwa hiyo yani no. yani wakati mnaonyesha hizo sample mm. mnaonyesha kwamba eh, ni fedha zile kutoka kwenye ile CDC ni CSR CSR CDC si sio fedha amini amini CSR si ni kamati ile ni ile fedha ya CSR na lazima uwe very clear Fedha ni toka mgodini. Fedha toka mgodini. Toka mgodini. Fedha mm-hmm. ilikuwa kila mwaka fedha hiyo tokea. Mhm. Inategemea na production mm-hmm. ya dhahabu. Mm-hmm. Na wanayo formula. Sasa fedha ya kwanza imetoka 2000 na mwaka 2019. Mhm. 19 20. Ambayo mimi nilikuwa tamisemi. Tuko ilikuwa na mgogoro. Lakini mwisho wa siku e, tulikubaliana ofisa rais tamisemi mheshimiwa waziri mkuu fedha karudishwe ipangiwe mipango. Hiyo fedha hiyo sasa 5.3 eh, bilioni 3.7 ndio alimashauri ambayo hecha alikuwa mbunge na alimashauri alikuwa ya Chadema. Mm. Kwa miradi inayozungumzwa kwamba imevujwa. Mm. Ni miradi ambayo mbunge alikuwa hecha wa Chadema na madiwani almost wote mwenye kitu wake wa Chadema. Kwa hakuna miradi ambayo imevujwa ya alimashauri ambayo mimi ni mbunge leo mm. wala madiwani wa CCM. Naweza sawa na kuelewa. Um, kwa miaka mitano yeah. almashauri ya tarime vijijini pale kwa maana ya tarime vijijini kwa jumla lakini pia almashauri ambayo mwenye kitu wake alikuwa ni anatoka chadema yeah. eh, nani yeye eh, Moses Moses, yeah, Moses Moses misiwa Moses yeah. misiwa yeah. akiwa ni mwenye kitu almashauri yeah. kwa miaka mitano mfululizo yeah. CAG ameandika ripoti na kuonyesha kwamba walikuwa na hati safi kwa muda wote kutokana na shughuli zilizokuwa zinazifanya. Hii ya kwamba imevurundwa katika eneo gani? Nataka tupaje ufano ili ili tujue CAG 
naye wakati cha demo anaongoza pale wamefanya miaka hati safi maana katika miradi ile ukaguliwa mm-hmm. hii miradi ambayo imevunjwa maana yake haijakaguliwa mm-hmm. na haijakamilika mm-hmm. haijakaguliwa mm-hmm. na wala haija kamilika mm-hmm. ndio maana kasema lazima yuvereko kama hiyo alimashauri mm-hmm. walianza wao maana miradi mm-hmm. 2029 kwa tumeikuta mm-hmm. umesha sana mikataba kwa maana mkurugenzi aliyepo hapo hata mkurugenzi aliyepo sasa hivi mm-hmm. hausiki na miradi Mm. wana mwenye kitu ni mashauri mm. wana mbunge wana madiwani mm. sisi tunachosema kwa kuwa fedha ile itakayo saidia wa Tanzania watalima vijijini mm. na ijafanya kazi wahusika wameshaunda tu mepele karibu tisa mm. ripoti ilikuwa hitoki wahusika wanakula maisha kwa hiyo mheshimiwa waziri watamisemi mheshimiwa Mashungwa alipokuja pale alipofanya eh, ukaguzi wa miradi mm-hmm. na kuona kweli nilichokuwa nakisema mm. na madiwani wangu wa sasa na mwenye kitu ni mashauri kina mantiki mm-hmm. tulishia wekao cha ndani kati ya mkoa mkoa CMT mm-hmm. madiwani mm-hmm. na waziri mwenye dhamana ya tamisemi mm-hmm. kwa hiyo kila mtu alipewa nafasi ya kuzungumza kwa na wewe ukapata na mimi nipata nafasi na yeye mm-hmm. zungumza yeye zungumza kwa ikao mm-hmm. na nikaonyesha kwamba tunataka sheria ifuatwe mm-hmm. na tukasema kama kuna mwizi kwanza amechelewa kukamatwa na kushtakiwa kwa mheshimiwa waziri akalipokea na akasema tunasubiri atoe maelekezo namna bora ya kuweza kusimamia miradi mm. lakini bila kukwamisha huduma kwenye jamii. Kwa sisi kwa maana mjadi na sasa wa CSR na CDC hilo jambo tumeweza kushimwa waziri alifanyia kazi atatoa maelekezo. Okay, saa. Na tulitaka hivyo. Saa. Okay. Kwa mimi utakuwa mstari kwenye kama sio kama. Sasa nataka kujua. Mm. Eh, wanaosema ziko hasira toka tarime vijijini dhidi ya mkuu wa mkoa wa Mara zinatoka kwa mbunge kwenda mkuu wa mkoa wa Mara kwa sababu e, inavyoonekana mkuu wa mkoa ana, anasema uko wizi uko wizi hapa watu wanafanya uhuni hapa kwa hiyo akataka kuchukua hatua namna ile mbunge anasema wanasema hakuna uhuni hapa taratibu zinavunjwa tu mm. wanasema wewe unapigania wezi ndio maana unamkwamisha mkuu wa mkoa karibu sana maana yake nini hii kwamba wewe umeamua kusimamia <coughs> sehemu ambayo wezi wanachukua chochote bahati nzuri karibu sana bahati nzuri mimi mm. eh sio mtu ambaye anapenda kusutwa mm-hmm. sio mwangu kabisa mm. ukweli ukoje kwa hiyo nataka kwa sababu nimeshakueleza nakuuliza hadharani na kurudi nyuma nimeshakwambia katika hilo kwamba unatetea wezi nimeshakueleza kwamba mm-hmm. hicho ndicho kuzungumza mm-hmm. ukisoma asubuhi mpaka jioni mm-hmm. ndivyo kilivyo kwenye sheria mm-hmm. na mkuu wa mkoa mm-hmm. kwenye ile sheria ya ya mkuu wa mkoa mm-hmm. sawa mm-hmm. section 5 mm-hmm. kifungu cha kwanza cha pili mm. cha tatu cha kwanza kwenye fanyo ile mm. inaeleza na uwepo mkuu wa mkoa mm. cha pili kinaeleza majukumu na cha tatu moja ya kazi mkuu wa mkoa ni usalama mm. law and order Nime, ni, ni, nilisoma hiyo la tatu mm. ni kufasiliteti mm. na kutengeneza mazingira wezeshi mm. halimashauri fanye kazi yake mm. niko nasoma mimi hapo mm. cha pili nikaa soma kanuni mm. za halimashauri kama baraza limekaa mm. likajadiliana mm. likaamua na baraza halikai mpaka wataalamu washauriane mm. wataalamu kwenye baraza ndio wana guide madiwani mm. wamekuwa guide na katibu tawala kabla ya budget kujadiliwa mm. wanakutana CMT alimashauri na katibu tawala mkoa na kwa hiyo katibu tawala na sisi mkoa mkoa kwa hiyo nataka tu sheria ifuatwe hapa kumbe sheria wewe shida yako ni kwamba hautetei mtu isipokuwa sheria ilikuwa inakadiri yani katika watu ambao mm. wana mikono safi mm. kwa nje pesa mm. kwanza mimi sifanyi maisha yote mimi una siasa tu kawaida la kwanza la pili sijai kuomba tenda halmashauri wala kwenye mgodi la tatu sijai kumtatia mwizi na mimi hoja hapa yani unaangalia hivi ilikuwa napinga nini mm. yani kuna miradi mm. imevurugwa mm. si ndio mm-hmm. halafu kuna mipango ipo bara kutafuta wezi wakamatwe unazuia mipango iliyopo ya maendeleo you see yani kuna watu wapo wameiba ambao wanaweza ikasema kwa mfano mm. ikasema kwa mfano wow it's in yote hii mm. anayesaidi pesa wa mwisho ni mkurugenzi kwa upande wa serikali kwa upande wa serikali anayekwenda mgodi ni mm. general manager mm. sasa mkurugenzi huyu atalime vijijini 2019 yuko masasi 
Samisimamisho huyo. Sikiliza. Mm. Sijuzi. Yes. Kwa nini mmeanza leo? Mm. Nimeona waziri amesimamisha. Ndio nakwambia mm. alikuwa masasi. Mm. Jana mimi najupo haulizwi. Mm. Na nasema mimi nalipa mkurugenzi akijadilisha na wataalamu wake. Sasa miradi hiyo 2019 20 21 Hapo kuna miradi imetekelezwa chini ya kiwango kuna ubadhirifu. Mbunge haijai kupinga hao watu sijukulikiwe. Mbunge anasema hivi hii ni aomu nyingine. <laughs> Unaona alikuwa anaambia hapa eche kwamba wao ni CCM wana bishana. Somaelewa hiyo. Yeah. Kwamba sisi miradi ya chadema imevurugwa. Wezi walikuwa hajashukulikiwa mpaka juzi waziri amekuja. Sisi tumeingia CCM, mbunge wa CCM, majoni wa CCM, RC CCM. Ni mipango tu fedha ipo mgodini. Kwa hiyo tunagombana kwa jambo ambalo kimantiki. Plan hizi miradi mipango endelee. Miradi takapoanza mtu yoyote chombo chochote kitaikagua. Hapa kuna mwizi. Okay. Kwa mispingi. Okay. Fine. Sasa baada ya maelekezo mheshimiwa waziri, well. tumeka sema sasa mm-hmm. wao kadi tafaa. Nimezungumza, mko mko amezungumza, tumeka ikao cha ndani, tumekubali kwa majambo hili tumwache waziri atoe maelekezo. Okay. Foto subiri maelekezo. Salamu la mwisho. Salamu la mwisho. Hakila kwenye pengele. Kabla ya swala kwa. Kabla sijaondoka. Kabla ya swala pili. Mhm. Baada ya kwetu majadiliano. Mm. Sisi madiwani. Mhm. Tumesema nimeuliza wenzangu, hivi katika madiwani hapa, hivi kuna mtu anafanya kazi ya miradi hii? Wakasema hapana. Madiwani sisi hapa. Kuna dwani moja tu cha demo. Lakini tena tulimshirikisha. Kwa sababu labda si chekawa Mbunge anaonekana baba ana mambo mengi labda ana kula hela ni rushwa ni mwizi au anataka mwizi hebu niambie wenzangu labda wakati nikiwa Dodoma wenzangu mna miradi mnafanya wakasema mikono yao ni misafi tukasema hivi wezi washukurikiwe madiwani wa CCM na halmashauri hii ya CCM na rasi wa CCM na mbunge wa CCM tupange namna ya kusaidia watu watalime vijijini kwa sisi mdada na wote huko msingi Tumeshaumaliza kwa sasa. Okay. Hata hapa nimetoka kwenye pesa majuani okay. tunachapa kazi. Okay fine. Sasa lakini tumeelewana okay, fine. Kwa ambao tutakuwa tunashinda. Okay fine. Sasa swali langu la mwisho. Mgodi ukimaliza process zote hizo. Yaani nyinyi mkishamaliza process zote hizo mm. na mnataka mgodi ulipe. Mgodi huwa ile fedha inapelekwa kwa nani? Kwa aliyepata tender au inaenda kwenye account za limashauri? Kwa kwanza hapa nzuri. Mm. Mjadala yote hii mm. hata kupisha unaendelea. Mm. Yaani mkoa mkoa ana pesa. Mbunge ana pesa, halmashauri ana pesa, pesa zipo mgodini. Yaani mgodi utalipa kwa nani? Baada kwa mkandarasi aliyepata tena. Eh. Kwa ile fedha mgodi haijawahi kupita halmashauri. Haingii halmashauri kwenye kama wala hamna mtu anaichukua. Haingii. Kwa hiyo watu hapo wezi wanapatikanaje hapo? Ikiwa huyu analipwa moja kwa moja na mgodi. Si ndio nakujaje? Mhm. Mkurugenzi anatangaza tena. Mhm. Kwa hapo wanaomba. Mhm. Sasa aliyepewa tena yeye ndo anamjua. Mhm anapoenda kuandika certificate yeye anamjua. Okay. Sasa kwa mfano kama mtu mkurugenzi anajua mm. kwamba tamisemi imeshatoa muongozo. Mm. Darasa moja milioni 20. Mhm. Nyumba ya mwalimu tu ni wani milioni 50. Mhm. Maabara milioni 50. Bweni milioni 80. Bwaro milioni 100. Bei anazijua. Kituo cha afya milioni 400 mpaka 500. Majengo matano mpaka saba yanakamilika ilikuwaje mkurugenzi ukao na saini pesa kutoka milioni 500 mpaka milioni 700 una majengo manane kituo cha afya ya mwaka mmeja saini fedha kwa mkono wako zaidi ya shilingi bilioni moja na milioni 400 majengo manane tueleze na basi nishaoonesha sasa hapo nimeelewa lakini vile vile yeah, hata unapotangaza yeah. tenda <laughs> sisi hatuingii <laughs> kwa maana yake kwa hiyo maana yake kwa sababu wasosi wangu ulikuwa nijua <laughs> nani anacheza deal kwa hiyo uh, imeeleweka usio uh, kwa ndio maana waziri amechukua hatua hey. za kusimamisha mtu pale na, na ile sehemu ndogo sana mm, sawa haya iko mingi ta waitara huyu hapa pamoja na haya uliwezaje kwa ruhusu wananchi wakapeleka ngombe kule wakakamatwa wakati unafahamu mm-hmm. Kwa kwanza mm. nataka ni kuombe ndio maana hapa ni kuzungumza eh, na kwa sababu kwa sababu alikuwa mbunge wa Tarime hapa nimezungumza naye ya akasema kwamba unajua lakini uli, ulipitiwa na umewaletea matatizo makubwa sana wananchi <coughs> hebu hebu fafanua kwenye hili tafadhali na hii ndio dhana ya mimi kwamba kwa sababu wakati unatajwa jina lako haukuepo 
na nimekupa fursa na wewe ufafanue usionekane ulikandamizwa bwana kasema siku nyingine mm. hii midaharo mm. wewe utaifanya kwenye mkutano tu wa wananchi kule mm. tarima vijijini mm. maka hapo kuna kuna uongo mwingi mm. na kwa sababu wananchi pia hawezi kujibu mm. eh hakuna mtu muongo kama heche muongo kabisa kwa sababu kwanza alikuwa anazungumza habari ya ngombe anazungumza habari ya fidia mm. lakini kuambia kwamba mimi ni kiongozi mm. tume tume mheshimiwa rais ilianza na mheshimiwa hayati makufuri akaelekeza kwamba kuna malalamiko mengi nchi nzima ya karibu ya maeneo ya hifadhi mbalimbali mm. na maeneo uwevu na maeneo ambayo yatunzwa mm. kwa kazi cha mchakato bahati mbaya mchakato kaisha njiani mheshimiwa rais mama samia akatake over mm. na akatoa maelekezo mahususi mapema mm. na akaamua mm-hmm. kwamba maeneo ambayo yameainishwa wananchi wapewe kuna watu wanaongezwa ile buffer zone na kuna wengine watahamishwa na wengine wataishi na kuna maelekezo yatotoka mm-hmm. kwa taarifa ilikuja msoma na mheshimiwa William Mkuvi katika ndio alikuwa kiongozi mm-hmm. wa mawaziri wa nani na mimi nilikuepo mm-hmm. pale msoma mm-hmm. shida iliyokuja pale mimi nilifanya mkutano kwa hadhara kafanya mkutano na Nungu kwa maana ya Nyandage nikafanya mkutano wa Goronga nikafanya mkutano wa Kibaso kwenye kata mbili tatu nikawaambia wananchi mheshimiwa rais mama Samia tunampongeza sana mm. amechukua hatua kwamba mipaka iangaliwe pale ambapo wananchi wamejiendeleza kijiji kimesajiliwa na kuna ufinyo wa ardhi kulima kuchunga na kuishi na kwenye vyanzo vya maji mtapewa msubiri wataalamu wake mpite kwenye maeneo mm-hmm. ili kufanya maamuzi mm-hmm. hadharani it was public na nilita wanisho habari sasa hii hoja ya uongo ya <laughs> chakomba ni mwambie utapeleke ngombe ni wapi kilipo zipo nasa toko i play na nayo kwa kicho tokea mm. kwa mbari wananchi mm. kwa utashu wao mm. kesho wake wakanda kuchunga na kuna ubishi wenye unasema hakuenda kuchunga kwenye ifadhi watu wa ifadhi unasema walikuta ngombe kwenye ifadhi kwa mjibu wa sheria ukikamata ngombe na hitha wanauza au wana staifisha ndugu sio tokee pale lakini hoja ambayo inazungumzwa na HP yake mm. kwa kwa maana ya kisiasa lakini wananchi wale wanajua mm. na wananielewa lakini walikamatwa walikamatwa kama walikamatwa walikamatwa okay U, kwa nini hapakuwa na juhudi za maksud labda ndio ilikuwa na nimesema juhudi hazipo hapo mm. kwa nini kifanya kazi na ripoti kwa kwa HP mm. akwa umma hoja wanajua watu wangu umma umma unajua mm. Mm. umma unapaswa ndio sura umma unajua ulikuwa okay, hatua zilikuwaje ambazo sasa hivi wananchi wameondolewa hizo nani zao Fidia zao mzima. Sasa hivi kinachoendelea nchi nzima mm. ni kupitia maeneo. Hata hivi vijijini acha. Ah, ndio kwambia nchi nzima. Mimi nasikiliza mimi ni mbunge wa CCM. Mm. Na ile jambo ni international lijoe vizuri. Mm. Kwa hata huyo ambaye anadanganya hapa ajue kwamba mm. hoja ya hifadhi mm. sio tarime vijijini peke yake. Mm. Na marekezo mheshimiwa rais mm. ni nchi nzima. <laughs> kwa hiyo tarime <laughs> pale mimi naongea hapa na mbunge na rais wa tarime vijijini. Unaongea na mtanzania lakini naongea na mbunge wa tarime vijijini. Unaongea mtanzania maana nauliza maswali toka jamii ya wafugaji maana siulizi kuhusu Ah, sasa kusinipangia majibu eh, na kwa si, si, si sababu si walikuwa wanadanganya hapa karibu sana yani wasoleka wa, watu wa tarime peke yao mm. ndio na shida ya hifadhi mm. utakuta kwa masai mm. utaikuta katavi mm. utakuta kila mahali mm. lakini mheshimiwa rais ametoa maelekezo ya nchi nzima wataalamu wameenda kuanza okay pole sana mtapata break kidogo kisha nitarejea hapa baada dakika chache kutoka hivi sasa naitwa mtozi ya msinyanda Tapata break nitarudia. Msimu wa kilimo ndio kwanza umeanza. Kipindi chako cha kilimo bora kinakuletea mfululizo vipindi vya kilimo bora cha zao la pamba, yani dhahabu nyeupe. Utapata kufahamu hatua za uandaji wa shamba, upandaji, utunzaji, uvunaji na soko la pamba kwa kukutanishwa na wadau wa zao hili. Habari njema ni kuwa
Baluzi wa zao la pamba nchini mzee wa Toronto Agrey Mwanri anachanja mbuga kukufikia mkulima huko huko Kalimanzila maganga mali utaipata shambani Nikupitia hapa hapa Star TV kila Jumamosi saa mbili na dakika 30 hadi saa moja kamili jioni Zao la pamba muhimili wa uchumi wa Tanzania dhahabu nyeupe uimara wa Tanzania ya viwanda Sana sana na tumerejea tena tunaomba radhi kidogo kwa kwenda ma break ya lazima na tuko na mbunge wa Tarime vijijini mheshimiwa Mwita eh, Waitara tuko na hapa Nyanda eh, Waitara leo yuko kwenye hit eh, mpe tano eh, ongezewe ulinzi anatotoka hapo maana eh, kumgoda CCM anaongea na CCM kwa ujasiri juu ya kuvunjwa kwa taratibu apewe tano huyo. Wewe anasema huyo waitara <coughs> e, na mfahamu pamoja na mambo mengine alivyokuwa waziri ndio alikuwa amebadilika. Kumbe siasa imtaki awe waziri huyo na mambo mazito. Huyo anasema e, yule mtu aliyefariki akiwa hospitali waitara anasemaje? <coughs> Ai anasema yako matatizo ya barabara na maji atueleze pia hapa Tarime anaitwa Mwita na wewe anaitwa Mwita anasema huwa analamika kuhusu madawati yaliyotengenezwa na mkuu wa mkoa wa Jei Koje ndio chanzo cha mgogoro wao vipi anauliza hivyo anasema naitwa Kulwa niko musoma na mpongeza huyo mbunge kwa kuto, uh, kwa sema kwa kufafanua vizuri um, okay sawa we maoni ni mengi sana najaribu kuyachagua mengine hapa mwingine anasema uh, <laughs> okay uh, mm. okay sawa <laughs> sawa sawa nashukuru sana maoni ni mengi sana najaribu kuya, kuya, kuya ni mengi mengi sana sasa tuanzie hapo tulikuwa ulikuwa unaendelea kufafanua kuhusu swala la nchi nzima kuhusiana na hizi mito na na hifadhi kwa ujumla. Karibu yes. sana. Kwa ulikuwa. <coughs> Nashukuru. Naomba radhi kama ni kwa mtangu mwanzo na shida ya mafua. Okay, pole sana. Kwa hiyo ndapata shida kidogo. Lakini ni kwa sababu kipindi hicho kwa kweli ilikuwa ni nilitaka ni, 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 mm. eh, kwa sababu unaiona kuna muhimu. Niseme tu kwamba sura na hifadhi eh, kwa nchi nzima kile pia kwa tarimia vijijini kwetu kule ni mgogoro wa muda mrefu sasa kwangu. Eh, ni mgogoro wa siku nyingi. E, hata wabunge hata tangu chacha wangu eh, hayati bado kulikuwa na mgogoro huo amekuja hata wakati wa chambiri kulikuwa na mgogoro alikuwa kwenye mbali nyangwini kulikuwa na mgogoro alikuwa kwenye chasi mwenye nyanguru kulikuwa na mgogoro alikuwa kwenye joni heche kulikuwa na mgogoro tena mkubwa sana wakati huo mm. e, ngombe zili wa wa nyingi kulikuwa chikizu kumza hapa nimekuwa mimi pia kwenye mgogoro huo mimi na shukuru kama mwishima raisi hamechukua hatua mama samia hamechukua hatua na hametumu watara mna mzungu mza hapa kwa nyaka tangu wa kuyanja wataalamu wameenda wa hifadhi na wazali halivi ofisi ya mkoa mkoa na DC wameenda pale wamepitisha wakapitia mipaka wale wa kuyanja wanasema mipaka ilipo onyeshwa kwa sehemu kubwa ile ambayo walikuwa na wanahitaji pite pale kwa mgogoro umepungua kuyanja kata ya goronga mgogoro upo mkubwa na mjadala haujaisha kata ya nyanungu mgogoro upo mkubwa tunachofanya sisi mimi ni kiongozi. Mheshimiwa Rais ameshachukua hatua. Tumekubaliana na wananchi wangu kwamba tuchukue wale wazee wa zamani ambao wanasema mipaka ambayo inaonyeshwa sio yenyewe. E na mimi mipaka siwezi kusogeza, sina mamlaka kama mbunge. Kwa hiyo hii habari ya kusema kwamba hakuna mtu anayesema unasema wapi? Rais ameunda timu. Imeleta taarifa wananchi wanaipinga. Maana kwa wananchi wale mimi nimesema kwa gharama zangu ni wachukue. Twende tukae pamoja. Kama Mheshimiwa Rais atelekeza ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Ardhi, Wizara ya Mali Asili tuzungumze pamoja, tukubaliane. Ndio kinachofanyika sasa hivi. Kwa mkoa mkoa anajua, DC anajua, 
na wananchi anajua sasa hicho asipojua mimi ora haijalishi kwangu mm -hmm. na hii habari nyingine mazungumzo na nimeombea wananchi mm -hmm. kwamba yako mambo ambayo mbunge anaweza kufanya yako ambayo mbunge anaweza kufanya mm -hmm. na mbunge ni msemaji wa wananchi mm -hmm. nimeshachukua hatua nimeenda ile ile tukio tumefanya mikutano nikagundua kwamba kuna shida ya maramiko nimeandika yameenda tunapeleka delegation ni maneno ya mheshimiwa rais atasikiliza maramiko ya wananchi kama mbona tayari ameshonyeshwa njema ya kuwasikiliza sasa mimi napamba na kitu kile tena mm. kama mbunge una hoja ya wananchi na serikali imechukua hoja inaifanyia kazi mm. mimi sasa shida tena okay. tunasubiri majibu ya serikali mm. na maelekezo ya mheshimiwa rais mm. kazi iendelee okay asante sana ah, pamoja na haya yote kwenye hiyo ufafanuzi ilivyotokea tukio la mama mmoja kupoteza uhai katika hospitali ya Nyamwaga nilikupigia simu yeah. na nilikupigia simu ni baada ya mwananchi kulalamika kwangu na bahati mbaya au bahati nzuri nikakuunganisha na mwananchi moja kwa moja nikamwambia bwana ongea na mbunge nadhani mkaongea sana na nikashiriki kukutumia taarifa zile ambazo zilikuwa zinazungumza kwambia mbunge chukua hatua na ujumbe wako ninao kashukuru kwamba unachukua unajaribu kufuatilia na wewe ndio ulinipa taarifa kwamba waziri anakuja na utakwenda pale. Kwa pia ni 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 ni, 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 ni toe credit hiyo hadharani kwamba wakati wale tatizo ulionyesha ushirikiano mkubwa. Mimi sio mkazi wa Tarime, wala sikii kitaribu vijijini wala sihudumiwi pale, lakini nilivyokuambia na mwananchi ukamsikiliza, angalau hiyo kwangu niliona kiongozi umewajibika kwa kiasi fulani. Okay. Pamoja na hayo, yote ambayo tu nilikuambia kuna tatizo hili wanacholalamikia wananchi wa Tarime vijijini ni uzembe wa maksud katika huduma za afya katika eneo lile. Ukweli ukoje mheshimiwa mbunge katika hili ambalo wananchi wanalalamika? Karibu sana. Kwanza ni kushukuru kwamba mm. ulinipa taarifa mm. na baadaye ile message nikaifuata kwa mkurugenzi mm. na DMO na ukalipa detail nyingi sana jambo hilo. Mm. Kitu ambacho sikuwa na kipa sawa sawa. Mm. E, kuna mtu alikuja hapa kwenye sa TV mm -hmm. anasema hapa kuna mbunge ngaundoe naye chadema <laughs> kwa sababu mbunge sio daktari mm -hmm. na umelipa taarifa nilikuwa njiani kwa kweli mm -hmm. nilikuwa natoka na tarime naenda nilipita hapa naenda Dodoma mm -hmm. nikafika nikapata taarifa kwa waziri anakuja nikageuza mm -hmm. kwa hiyo nimefanya kazi kubwa nimpongeza mkurugenzi wa mashauri ya tarime vijijini alichukua watu tunazungumza wale wote ambao walikuwa kwenye zamu siku ile kuanzia DMO mm -hmm. mganga wa zamu wote wamesimamisha kazi na tumeunda timu independent ituletee taarifa za kitaalamu. Mm -hmm. la pili tumefuatilia e, yule mama aliyefariki ilikuwa kwaje. Moja. Ni kweli mama alifariki na mtoto wake. Na anatoka kijiji cha Msege, kata ya Nyorokoba, mm -hmm. kwenye jimbo langu. Na pale kwenye kijiji kile kuna fedha ya CSR. Mm -hmm. Na kuna kituo cha afya kinajengwa, hakijakamilika. Mm -hmm. Hata alipokuwa waziri pale ilizungumza na waziri akapokea kwa uchungu ikapelekea pia kuchukua maamuzi mengine mm -hmm. na ametoa maelekezo kwamba mpaka inapofika tarehe 30 Juni kile kituo cha afya kinguru kio kinafanya kazi na kuchukua mheshimiwa waziri kwa kuchukua hatua mm -hmm. lakini tulipoenda jumuaga nilieleza kwamba mheshimiwa waziri hapo alipo sema ndipo mpaka mama na mtoto walipoteza maisha akatoa maelekezo kwa ile mwa mkoa lakini pia akaunga mkono ile maelekezo ya mkurugenzi ya kuchukua hatua mm -hmm. anahitaji ripoti mm -hmm. Nini kilitokea mpaka mtu kupoteza maisha? Kule daktari mambo mawili hapo. Wote wote wako kusimamisha kazi. Wote wote wamesimamisha. Wote na mganga mkuu. Na mganga mkuu. Kwa sababu ilionekana kwamba mm. kulikuwa na uzembe mm. wa kudelay. Mm. Mama ameingia pale saa moja maana yake asubuhi. Mm. Amekuja kufariki saa tisa jio asili. Mm. Maana yake muda mwingi sana. Mm. Angeweza kwenda Tarime, angeweza kwenda mpaka Bugando hapa akapata huduma mm. au msoba mjini Otefa. Mm. Lakini hiyo wanasema wao kwa sababu mtoto alikuwa amefia tumboni kitaalamu ilibidi wampe maji ya uchungu wanalio ambao kitala pale. Mm. Lakini kwa hatua ya kwanza tumesema tuchukue hatua hiyo. Sasa mimi niseme hapa mm. kuna upande wa kutokuwa na huduma nzuri pale ya afya. Mm. Hilo ni kile. Lakini la pili marehemu yule mama mm. ila habari ya hatua ya kwanza kujifungua ilianza nyumbani. Mm. Kwa ina maana ilianza kienyeji. Mm. Kwa maelezo ya daktari pale. Mm. Na mtoto amekuja pale mwaka amesha fariki kosa la daktari baada kuondoa mtoto amefariki kwa sababu kule hatuna facilities hata za ICU au advisory facilities 
Tresos, natakiwa mchukue kwa mpeleko sipale kubwa zaidi. Wakaendelea kumhudumia kwa uwezo wao pale pale nyamwaga na kapata maisha. Kwa hiyo tumeomba radhi kwa wananchi wetu tume, na kwa watumishi tumetoa maelekezo very strong kwa majambo hilo isijirudie. Lakini hatua zaidi zitachukuliwa baada ile tume iliyoundwa ya kitara. Natuambia mtoto alikuwa ameshakufa, je, ni kweli au kweli? Mama alikuwa nyumbani, je, ni kweli sio kweli? Alitumia dawa za kienyeji, ni kweli sio kweli? Amekuwa akijifungua nyumbani kwa wakunga vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo yote tukiyapata tutachukua watu yeah. hapa mm. kama mfano mm. katika maeneo yote ya mashauri yetu. Mimi 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 ndio maana sioni sioni hata aibu au sio mm. usema kwenye hilo e, uli, uli, ulifanya kama mbunge. E, kwa sababu nakumbuka nimekupigia simu mara mbili. Zote ulikuwa unapokea na zote ulikuwa unaonyesha ushirikiano. Nikikwambia kuna mwananchi analalamika wamenipigia watu wengi sana kutoka tarime vijijini wakiniambia tusaidie 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 na mimi nikachukua hatua hizo na baadhi ya viongozi wengine nikajaribu kumtafuta mpaka naibu waziri mpaka waziri mwenyewe e, nikamtumia na ule ujumbe kumwambia kwamba kuna hiki. Kwa hiyo niwapongeze kwa hatua hizo. Lakini kuna mtu ana uli, anasema kuhusu tatizo la barabara na maji nazo dakika saba za kuondoka hapa lakini pamoja na hizo zote mtu mmoja anasema mbunge kwa nini kiasi kikubwa huduma zake anazielekeza kwenye koo yake zaidi kuliko koo nyingine na hilo ningependa sana kuli maana huko bado mna mambo ya koo karibu sana kwenye kwanza bahati nzuri mm. kwanza niseme e, yale mambo ya fidia wananchi wangu wananisikiliza mm. e, mimi nimepumba nime sana ile jambo hili mm. e, unaweza kufikiri nimeanza kusema leo kwa kawaida nilikuwa naibu waziri kwa hiyo mnawasiliana na kuna namna mbalimbali mm. nilikuwa na SMS serikali lakini mambo ya yote tuliyafikisha kwa utaratibu wa kawaida mm. sasa hivi nimeamua kuyasema kwa njia ya mdomo mm. lakini tutathmini ifanyika pale kumalera nimeombea wananchi wangu wale wenye malalamiko na wale ambao hawakubali zile fidia ambazo zinatolewa mm. wana fursa kukataa na kuchukua hatua kwa maana kuona mamlaka usika mm. tuzungumze na mimi nilipo tarehe kupokea kwenda kumuona waziri wa ardhi ili wao tuweke malalamiko yao. Tathmini inafanyika Mlwambe ili watu walipofidia itafanyika pia Nyamichere. Tumeongea mpaka na rais wa Bali duniani. Eh Bristol. Tumekubaliana kwamba jambo hili la fidia ya maeneo ya watu liishe. Mm. Na ndugu nyanda e, mtu anaweza kaja hapa akakudanganya. Eno kama Nyamichere. Hai hii fidia ni tangu 2012. 2012 mimi siko mbunge wa Tarime. Hecha mengi ya fumbira kumina tano Hameka meka mitano, hameriacha Nataka waitara Hamaliza jambo la kisheria La mbugoro, la kusigana Nani ya nahaki, nani ya nahaki Ndani ya meka mihili Kwa nini ya lishindo meka mitano Kwa nini ya lishindo meka mitano Kwa nini mambo ambayo mimi ni meyakuta Kimsingi, hameharibu sana jambo la talimu Hata habari ya ko Minta kuonyesha hapo kwa raka raka Na mna mimi kwanza Mwenye kitu wali wachama wa CCM ni wako yangu ni kweli. Mwana Daudi Marongicho. Mimi ni wako ya kutoka tarafa ya ingwe. Nilipotayuda na chama kugombea. Tulikubaliana kwenye mkutano wa Siku ya kwanza kuzindua kampeni mwaka 2020 tuliongea na viongozi kama ya CCM chama tukasema tutagawana vyeo. Mwenye kitu wachama nimemkuta ameshachaguliwa kutoka tarafa ya ingwe ni mwenye kitu wachama. Mimi mbunge nimeteuliwa kutoka tarafa ya ingo. Tunapozungumza mwenyekiti wa halmashauri ni tarafa ya Nchage. Kutakoko ya Wanyabasi. Mwenyekiti wa kamati ya uchumi anatoka Nyamongo kwa Wanyamongo. Makamu mwenyekiti anatoka Sirai kwa kina Leche kwa Wakira tarafa ya Nchungu. Mwenyekiti mwingine wa huduma za jamii Kibai kata ya Manga ni Mkenye. Hapa Manga madwani vitu maalum hata ilifika mahali kwa mmoja wa wanyabasi inchage haikuwa na wakilishi nilio kaka yangu mafuta nikatoka Talime nikaenda kwa daktari Bashir Ali Kakurwa tukaondoa mtu wa koo nyingine tukabalance kwa kuna mani, kuna diwani natoka Inano kwa wakenya kuna diwani natoka pale Injugu <laughs> mwana mwingine kwa mimi nimebalance hata miradi ya mashauri mm. unazungumza je habari ya koo kwa maana nimepeleka miradi tunapozungumza sasa hivi Tunajenga shule pale Bukira sekondari Inchuku kwa Wakira ya milioni sita. Mama Samia ametupa milioni 470 ataongeza nyingine ipo kwenye renta. Pale Sirali 
kuna mradi wa maji hecha walikula hela mradi upo sasa hivi watu wanapata maji ukienda hapa e, manga kuna kituo cha afya kwa ukenye bumela kitenda kuna kituo cha afya kinajengwa kwanza kwenye tarafa yangu hakuna kituo cha afya kinajengwa ni juzi ambayo watu milioni moja kuihancha kupeleka miradi pale ukienda kwenye shule mpya ukienda ni bronongo tumejenga shule mpya lekicheri mpya ebichune shule mpya kemamba mpya mkerege mpya ibaso zile kwa tumebaki madiwani wangu hapo intact Azante sana. Katika muda ambao hatuhitaji ko. Azante sana. Wakati huu. Ko naomba tu kwamba eh anayeleta habari ya ko na tumekubaliana. Mm. Hata ambao walikuwa na iba ngombe. Mm. Leo nilikuwa na usidi na DC. Nikamwambia DC na usidi. Kama kuna mwizi wa ko yoyote kuna tapeli wa ko yoyote ili mradi asionewe shughulika nao. Tutafanya kazi miaka mitano. Nataka nimwambie heche, nilimwambia bungeni atafuta kazi ya kufanya. Kama hajapata kazi Babu talime nipo nipo sana. <laughs> nipo nipo sana. <laughs> Nashukuru sana. Na wananchi wananielewa <laughs> sana. Na choomba tu hapa ni kwamba. Nashukuru sana. Sasa hivi mimi mgogoro na mkoa mkoa umeisha na mkurugenzi na madiwani na mashungwa. Yapo kamera. Kwa hiyo yaangalia pale kamera. Ile pale erudia au maneno. Kwa sababu mgogoro mkoa mkoa mimi umeisha baada ya waziri kuja madiwani tuko pamoja chama tuko pamoja uchaguzi ujao sakaza mitaa cha demo tutaisha kwenye magazeti. Na kushukuru sana. Asante sana. Sisi tunafanya kazi. Muda wangu maisha. Na kushukuru sana. Mheshimiwa. Mbona unaarisha kushukuru? Mheshimiwa umeshalea kuanza. Na kushukuru sana. Tumeanza kwa wakati. Asante sana. Mimi naitwa Alsinyana tukutane katika the big agenda nilikuwa namuita Waitara kwa niaba timu nzima. Tunatakie usiku mwema kutoka the big agenda.